அன்பையும் அறத்தையும் உடைமையாக கொண்ட அறிஞர்களும் அழகிய குழந்தைகளும் நிரம்பி ததும்பும் இனிய மாலை பொழுது இது இன்று சமூக நீதினால் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாள் இன்றைய நன்னாளில் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றும் மா மனிதர்களை அறிஞர்களை அழைத்து வந்து கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் நினைவு சரியாக இருந்தால் இது பதினோராவது அறிஞர் போற்றதும் அறிஞர் போற்றதும் என்று நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது பத்தொன்பதற்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் நைன்டீன் இரண்டு ஆண்டுகளாக இல்லாத காரணத்தினால் இந்த ஆண்டு சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து தொடர் தொடர்ந்து இங்கு படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் இதற்கு முந்தைய அறிஞர் போற்றதும் அறிஞர் போற்றதும் நிகழ்வை சந்தித்திருப்பீர்கள் ஆக கல்வி என்பது சமூக நீதியை நிலைநிறுத்தும் தொடர் பயணம் தானே விழுந்ததெல்லாம் முளைக்கும் மழைக்காடு தான் இந்தியா என்கிறார் நமது பாலகிருஷ்ணன் சார் அப்படியாயின் எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் பெற வேண்டியவர்கள்தானே இந்த சமூக நீதியை தான் குழந்தைகளிடம் கற்றுத்தர நாங்கள் முனைகிறோம் கல்வி என்பது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியே கல்வியின் அடையாளம் லேர்னிங் இஸ் அ ஜாய்ஃபுல் ஜேர்னி என்பது நமது பள்ளியின் மணி வாக்கியம் கல்வி என்பது சரியான மனிதர்களையும் சரியான நிகழ்வுகளையும் கொண்டாடுவதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நம்முடைய எண்ணங்களை வண்ணமயமான சமூக செயல்பாடாக மாற்றும் அழகிய திருவிழா என்று நமக்கு அதீத மகிழ்ச்சியை தரும் இன்றைய நிகழ்வானது நாளைய வரலாறு வளரும் தலைமுறைக்கு அறிஞர் அறிஞர்களை அறிமுகப்படுத்துவதும் அறிஞர்கள் போற்றப்பட வேண்டியர்கள் என்பதை புரிய வைப்பதுமான பண்பாட்டு வடிவத்தை விதைக்கின்ற இந்த நன்னாளில் வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவரையும் நம் பள்ளி மனமுவந்து வரவேற்று மகிழ்கிறது வகுப்பறை ஓர் சிந்தனை கூடம் ஆனால் வகுப்பறைக்குள்ளே மட்டும் அறிவை தேடிவிட முடியாது தானே ஒருவன் அறிவாளி ஆகிவிடவும் முடியாது அறிஞர்களை போற்றுகின்ற மதிக்கின்ற பண்பு 
நமது பண்பாட்டிலிருந்து சற்றேறக்குறைய மறைந்தே போய்விட்டது அறிஞர்களை கொண்டாடுகின்ற பண்பை கல்வியின் ஒரு பகுதியாக கற்பிக்க வேண்டியது இன்றைய கல்வியாளர்களின் தலையாய கடமை என நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படி யோசித்ததன் விளைவாக மலர்ந்து எழும்பியிருக்கின்ற நிகழ்வு அறிஞர் போற்றுதும் அறிஞர் போற்றுதும் இந்த பெருமைமிகு விழாவின் தலைவரும் நமது எஸ்ஆர்வி குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினருமாகிய திரு ஏ ராமசாமி அவர்களே வருக வருக எஸ்ஆர்வியின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் தமிழ் விருதினை ஏற்றுக்கொள்ள வருக புரிந்திருக்கின்ற நிதியரசர் கே சந்துரு அவர்களே திருமுகு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே வருக வருக பாலகிருஷ்ணனுடைய வார்த்தைகள் இன்றும் மனதில் நிற்கிறது இதுதான் பள்ளி இவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள் என்றால் மீண்டும் மாணவனாக தயார் என்று கூறிய திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் தமிழ் இலக்கிய விருதினை ஏற்றுக்கொள்ள வருகை தந்திருக்கின்ற கவிஞர் சுகுமாரன் அவர்களே திருமிகு ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் அவர்களே திருமிகு ஆயிஷா இரா நடராஜன் அவர்களே திருமிகு பல அதிகமான அவர்களே வருக வருக சமூக நோக்கு விருதினை ஏற்று நம்முடைய பெருமையை நம்முடைய நம் ஏற்று நம்மை பெருமை அடைய வருகை புரிந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் ஆர் ராமானுஜம் அவர்களே மருத்துவர் கு கணேசன் அவர்களே வருக வருக படைப்பூக்க தமிழ் விருதினை ஏற்றுக்கொள்ள வருகை தந்திருக்கும் திருமிகு மருதன் அவர்களே திருமிகு சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களே திருமிகு நாராயணி சுப்பிரமணியன் அவர்களே கவிஞர் மண்குதிரி அவர்களே மருத்துவர் மயிலன் சின்னப்பன் அவர்களே வருக வருக நம் பள்ளியின் அனைத்து பண்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு உறுதுணையாய் விளங்குகின்ற நம் இதயத்திலும் நம் செயல்களிலும் நம்மோடு இணைந்தே இருக்கும் அன்பு சகோதரர்கள் எழுத்தாளர் திருமிகு சா தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி அவர்களே வருக வருக இனிய நண்பர் கவிஞர் வெயில் அவர்களே பதிப்பாளர்கள் திரு பாரதி நாகராஜன் அவர்களே திரு வேடியப்பன் அவர்களே வருக வருக நமது பள்ளியின் பொருளர் திரு செல்வராஜன் அவர்களே துணைத் தலைவர் திரு குமர்வேல் அவர்களே வருக வருக இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற காரணமான நமது இணை செயலர் திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்களே அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நண்பர் துளசிதாசன் அவர்களே வருக வருக குடும்ப உறுப்பினர்களே உறவினர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் முசிறி அரசு நூலகத்திற்கான நல்கையை பெறுவதற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் ரமா ரமேஷ் பாபு அவர்களே பிரபுகுமார் அவர்களே வருக வருக நமது அன்பான அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்திருக்கின்ற முக்கிய பிரமுகர்களே இலக்கிய ஆர்வலர்களே நண்பர்களே வருக வருக நம்மோடு அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் துணை நிற்கும் எனது அருமை மூன்று பள்ளிகளின் முதல்வர்களே அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்களே அலுவலக அலுவலக நண்பர்களே வருக வருக நமது பள்ளியின் நிகழ்வுகளை உலகிற்கு எடுத்து செல்லும் இனிய பத்திரிகை துறை நண்பர்களே அகில இந்திய வானொலி நிலைய நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே வருக வருக மாற்றுக்கல்வி முயற்சி ஒவ்வொன்றிலும் பள்ளி ஈடுபடும் பொழுது எங்களுக்கு ஊக்கமளித்து தம்மையும் சேர்த்து இணைத்து கொண்டு எங்களுக்கு உறுதுணையாகவும் நாங்கள் அழைக்கும் பொழுதெல்லாம் பள்ளிக்கு வந்து எங்களை பெருமைப்படுத்தும் அன்பு பெற்றோர்களே தங்கள் வரவு நல்வரவாகட்டும் வரும் காலத்தை வளமானதாக மாற்றுவதற்கு முற்றிலும் துணை நிற்கக்கூடிய உயர்ந்த சிந்தனை மிக்க எங்கள் அன்பு மாணவ செல்வங்களே வருக வருக இன்று அரசு சார்பாக 
பெரம்பலூர் அரியலூர் மற்றும் திருச்சியிலிருந்து இங்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய சுமார் இருநூற்றி நாற்பது அரசு பள்ளி மாணவ செல்வங்களே வருக வருக மீண்டும் அனைவரையும் ஒருமுறை வரவேற்று இடம் அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக பள்ளியினுடைய அறிஞர் போற்றுதும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடந்து வருகிறது இந்த பதிமூணாவது ஆண்டு அறிஞர் போற்றும் நிகழ்விற்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற பள்ளியினுடைய தலைவர் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் இனிய பணிவான மாலை வணக்கங்கள் இந்த விழா பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் தொடங்கப்பட்ட பொழுது அதற்கான விதை என்பது இந்த பள்ளியினுடைய ஹாஸ்டல் வளாகத்திலிருந்து தொடங்கியது நமக்கு தெரிந்த முகங்கள் பிரபலங்கள் என்றால் திரை நட்சத்திரங்கள் மட்டுமே இல்லை என்று விவாதித்த பொழுது மாணவர்கள் எழுப்பிய கேள்வி அப்படி என்றால் அறிஞர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறவர்கள் யார் அவர்களை நாம் எப்படி பார்ப்பது என்ற வினாவும் அந்த காலகட்டத்தில் உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்த மரியாதைக்குரிய மறைந்த எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய சூழ்நிலையை பற்றி எடுத்து சொன்ன பொழுது நாம் எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு உதவுவோம் என்று விடுதி மாணவர்கள் முன்வந்த ஒரு நிகழ்விலிருந்து பிறந்தது தான் இந்த அறிஞர் போற்றுதும் அறிஞர் போற்றுதும் நிகழ்வு மாணவர்கள் முன்னெடுத்த அவர்கள் வழிகாட்டிய ஒரு நிகழ்வு என்றால் இது மிக இல்லை இந்த விஷயத்தை நம்முடைய மறைந்த நண்பர் இங்கே பாடிய பாரதி பாடலை பள்ளி பாடலாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டிய என்றும் நம் நினைவில் இருக்கும் ஞானி அவர்கள் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களும் வழி நடத்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் அறிஞர்களை அழைத்து வந்து மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் என்ற கருத்துருவை வழங்கினார்கள் பள்ளியினுடைய தலைவர் திரு ராமசாமி ஐயா அவர்களும் செயலர் திரு சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களும் பொருளாளர் திருமதி செல்வராஜன் ஐயா அவர்களும் துணைத் தலைவர் திருமதி குமரவேல் ஐயா அவர்களும் இணை செயலர் டாக்டர் பி சத்தியமூர்த்தி அவர்களும் இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து நடத்துவதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு எழுத்தாளர்களையும் அறிஞர்களையும் ஓவியர்களையும் இசை கலைஞர்களையும் அறிவியல் அறிஞர்களையும் அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம் என்கிற தீர்மானத்தை ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு இது பதிமூன்றாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் மிகச்சிறந்த எழுத்து ஆளுமைகளும் அறிவியல் ஆளுமைகளும் வந்து விருதனை பெற்றிருக்கிறார்கள் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் சொல்வது போல இது ஒரு முக்கியமான பண்பாட்டு திருவிழாவாக தமிழக கல்வி வரலாற்றில் இடம்பெறுகிற நிகழ்வாக மாறிவிட்டது ஞானியினுடைய மறைவிற்கு பிறகு நண்பர் பாஸ்கர் சக்தி நம்முடைய வழிகாட்டுதல் குழுவில் இணைந்து இந்த ஆண்டுக்கான ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கான அறிஞர்களை தேர்வு செய்கிற குழுவிலே எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களும் திரு பாஸ்கர் சக்தி அவர்களும் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார்கள் இந்த ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு வெறுமையாக காட்சி தருந்த பள்ளி இந்த நிகழ்வின் மூலமாக ஆங்கிலத்திலே சொல்வது என்றால் ரிசர்ஜன்ஸ் நம்மை நாமே மீட்டு எடுத்துக் கொள்வது என்பது போல நாமே நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு இந்த அறிஞர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அசலான அறிஞர்கள் யார் அசலாக சிந்திக்கும் திறமையாளர்களால் யார் என்பதை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற இந்த விழாவிற்கு பதிமூன்று அறிஞர் பெருமக்கள் வருகை புரிந்திருப்பது இந்த மாணவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற அரிய பெயராகும் ஒவ்வொருவரையும் விரிவாக அறிமுகப்படுத்துகிற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது இரண்டு முக்கிய விஷயங்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒன்று இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாக குழு ஆசிரியர்களும் நிர்வாகமும் மாணவர்களும் இணைந்தே செயல்படுகிற ஒரு பள்ளியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு மாற்று நிகழ்வாக பள்ளியிலே நடைபெற வேண்டிய எல்லா நிகழ்வுகளையும் உள்வாங்கி அதை பொதுமக்களிடத்திலே கொண்டு சேர்க்கிற 
ஒரு இயல்பான நடவடிக்கையாக கல்வி நடவடிக்கையை மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு உயர்ந்த குணம் பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்திற்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் பள்ளிக்கூட அலைவரிசையில் சரியான நிகழ்வாக எடுத்தாளப்படுகிறது இரண்டாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு நல்கையை வழங்குகிற வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திற்கு ரோஜா முத்தையா நூலகத்திற்கு என்ற வரிசையில் முசிறி அரசு கட்டி கொண்டிருக்கிற நூலகத்திற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் அறுபது லட்சம் ரூபாய் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படுகிற அரசு நூலகத்திற்கு இந்த ஆண்டு பள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியாக வழங்குகிறது என்கிற பெருமையும் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த நிகழ்வில் குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சம் என்பது பள்ளி நிர்வாகத்தோடு மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு கூட்டு இயக்கமாக கல்வி இயக்கத்தை மாற்றி கட்டி எழுப்புகிற புதிய முயற்சி என்பதையும் இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நிறைவாக ஒரு கருத்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் அவர்கள் அழைப்பிதழை பார்த்துவிட்டு இந்த மாதிரியான பண்பாட்டு திருவிழாவில் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் இருந்தால் இன்னும் கூடுதல் மகிழ்ச்சி அல்லவா என்றவுடன் நான் இந்த வேண்டுகோளை நம்முடைய நிர்வாகத்திடம் வைத்த பொழுது உடனடியாக அவர்களை அழைத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் மூன்று மாவட்டத்தில் இருந்த அரியலூர் திருச்சி பெரம்பலூர் மூன்று மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருநூத்தி நாற்பது நம்முடைய அரசு பள்ளி நம்முடைய குழந்தைகள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று நம்முடைய செயலர் அவர்கள் வரவேற்புறையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஆசிரியர்களும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் யோசித்து பார்த்தால் இது ஒரு கூட்டு முயற்சி அரசு தனியார் என்ற வேடுபாடுகளை மறந்து நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய கல்வி யுகம் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு புதிய மாற்றத்தை எஸ்ஆர்வி தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது என்ற வகையில் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிற களம் நண்பர்கள் அத்தனை பேரையும் ஒரு முறை வரவேற்று இந்த வகையிலே இந்த அறிமுகம் என்பது அறிஞர்களை போற்றுவது என்பது எதிர் திசையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அறிஞர்களை போற்றுவதன் மூலமாக ஒரு புதிய மாற்றத்தை எதிர்கால தமிழகத்தை உருவாக்க வல்ல ஒரு புதிய சிந்தனைக்கான கரு என்ற அளவில் என் அறிமுகத்தை நிகழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஏ ராமசமய அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் மற்றும் எம் பள்ளியின் இயக்குநர் பெருமக்களே இந்த விழாவிற்கு முக்கியமாக இந்த நம் பள்ளியின் சிஓ மற்றும் முதல்வர்களே இருவால் ஆசிரியர்களே மற்றும் விருந்தினர்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களே அலுவலர்களே நடத்துனர்களே மற்றும் நம் பள்ளியின் மாணவ சிங்கங்களே தங்கங்களே மற்றும் இங்கு வரி புரிந்துள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களே இங்கு வரி புரிந்த அனைவரையும் அன்போடு இந்த மாலை பொழுதில் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை உரித்தாக்குகிறேன் எல்லோரும் கா கலை உணர்வோடும் நடைபெற்ற பதினோரு பதிமூன்றாம் ஆண்டு அறிஞர் போற்றுதும் அறிஞர் போற்றுக்கும் விழாவிற்கு தலைமை ஏற்பதை மிக பெருமையாக கருதுகிறேன் இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்நிகழ்வில் பங்கேற்கும் அனைவரும் முக்கியமானவர்களே கல்வி என்பது அறிவு தேடல் அறிவு தேடல் என்றால் உற்றுளி உதவியும் ஒருபொருள் கொடுத்தும் பெற்ற நிலை முடியாது கற்றல் வேண்டும் என நம் சான்றோர்கள் கோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே கல்வி என்பது எளிதாக கிடைப்பதல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சி அறிவை தேடுவதன் பெறுவதும் தொடக்க காலத்தில் ஒரு கூட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது கூடவே இருந்து முயற்சி செய்கிற ஆவலை தூண்டுகின்ற ஒருவராகத்தான் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார் இருக்க வேண்டும் முழுமையான தேடலுக்கு பல கூட்டு முயற்சிகள் அவசியமாகிறது நல்ல நூல்களை தேடி பழிப்பதும் நல்ல வாசிப்பை வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ளதும் வாழ்வின் பிற சுவாரஸ்யமான பக்கங்களை படிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் நல்ல பழை படைப்பாளிகளின் அரிய ஜீவிகளை நேரில் கண்டு உரையாடுவதும் உரையாடலை பங்கேற்கும் போது பல புதிய சாரலங்களை திறந்து வைக்கும் அப்படி இங்கு கனவு மெய்ப்பட வெளிக்காற்று உள்ளே வரட்டும் வேறுக்கு நீர் என்ற பல உரையாடல்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன அறிஞர்களை கொண்டாடுவது மிக முக்கியமான பண்பாடு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் பல அறிஞர்களை ஒரே மேடையில் அசல் நாயர்களாக இவர்கள்தான் என்று மாணவர்களுக்கு முன் எடுத்து காட்டும் அழகிய விழா அறிஞர் போற்றதும் அறிஞர் போற்றதும் விருது கொடுப்பதும் பெரிய விஷயமல்ல அந்த விருதை 
ஏற்றுக்கொள்வதே பெரிய விஷயம் நம்முடைய தமிழ் விருதுகளை ஏற்றுக்கொள்ள இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அறிஞர்கள் என் எண்ணி பெருமிதம் கொள்கின்றேன் எத்தனை அருமையான சிந்தனைகளை தங்கள் படைப்புகளின் மூலம் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எஸ்ஆர்வி தமிழ் விருதுகளை பெறுகின்ற நீதியரசர் கே சந்துரு திருமுக ஆர் பாலகிருஷ்ணன் கவிஞர் சுகுமாரன் திருமுகு ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் திருமுகு ஆயிஷா இரா நடராஜன் திருமுகு பல அதியமான் பேராசிரியர் ஆர் ராமானுஜம் மருத்துவர் கு கணேசன் திருமுகு மருதன் திருமுகு சந்தோஷ் நாராயணன் திருமுகு நாராயணி சுப்பிரமணியம் கவிஞர் மண்குதிரை மருத்துவர் மயிலன் சின்ன மயிலன் சின்னப்பன் ஆகிய அனைவருக்கும் எனது அன்பான வார்த்தைகள் இன்றைய விழாவில் ஏர் உழவன் சங்க துணங்கும் மூன்றாம் பத்து நூல்களை வெளியிடும் பாலகிருஷ்ணன் சாருக்கு நமது அன்பு வாழ்த்துக்கள் நமது அன்பு நண்பர் ஞானி அவர்களை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறேன் அவருக்கு நமது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் அறிஞர் போற்றுதும் பல அறிஞர்களை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை தந்து வழிகாட்டும் நண்பர் திரு எஸ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களை பாராட்டுவதோடு நன்றி சொல்லவும் விரும்புகிறேன் திரைப்படம் புரிதல் வாசிப்பு என்று தொடர்ந்து நம்மோடு பயணிக்கும் அன்பு நண்பர் எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி இன்றைய விழாவின் படக்காட்சியை நமக்கு தயாரித்து தந்திருப்பவருக்கு நமது பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம் செயல்பாட்டுக்கு பல நேரங்களில் துணை நிற்கும் கவிஞர் வெயில் திரு பாரதி நாகராஜன் ஆகியோருக்கு நமது பாராட்டுகளையும் நன்றியும் பதிப்பாளர் திரு வேடியப்பன் அவர்களின் வருகை நல்வர்வாகட்டும் நம் பள்ளியில் வருகை புரிந்திருக்கும் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் அறிஞர்கள் அனைவருக்கும் நமது அன்பான வாழ்த்துக்கள் நம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரு புதிய பண்பாட்டை உருக்குவோம் உருவாக்குவோம் புதிய சிந்தனை இனம் காண்போம் என்று கூ இனம் காண்போம் அடுத்து ஒரு தீபம்தான் மற்றொரு தீபத்தை ஒளியேற்ற முடியும் இந்த தீபத்தை ஒளியேற்றும் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து தீபங்களும் அணையாமல் நின் நீண்ட நாள் வாழ வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் எஸ்ஆர்வி பள்ளிகள் திருச்சிராப்பள்ளி சார்பில் தமிழ் விருதுகள் பெறுகின்ற அறிஞர்களின் எழுத்து மற்றும் சமூக பணியை பாராட்டி தீர்மானம் எஸ்ஆர்வி பள்ளிகள் திருச்சிராப்பள்ளி நிர்வாகத்தினர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் ஆகிய நாங்கள் இன்று பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை அன்று எம் பள்ளியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெருமை மிகு அறிஞர் போற்றுதும் அறிஞர் போற்றுதும் நிகழ்வில் எஸ்ஆர்வி தமிழ் விருதுகள் பெறுகின்ற நீதியரசர் கே சந்துரு திருமுகு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் திருமுகு சுகுமாரன் திருமுகு இரா நடராஜன் திருமுகு ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் திருமுகு பல அதியமான் பேராசிரியர் ஆர் ராமானுஜம் மருத்துவர் கு கணேசன் திருமுகு மருதன் மருத்துவர் மயிலன் சின்னப்பன் திருமுகு மண் குதிரை திருமுகு நாராயணி சுப்பிரமணியன் திருமுகு சந்தோஷ் நாராயணன் ஆகிய அறிஞர்களின் தன்னலமற்ற திறமையான படைப்பாற்றலுக்கு எங்களது பாராட்டுகளை பதிவு செய்கின்றோம் அறிஞர்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் அறிஞர்களை கொண்டாடுவதன் மூலம் அடுத்த தலைமுறையை புதிய திசை நோக்கி செலுத்த முடியும் என நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் ஆகையால் மேற்சொன்ன அறிஞர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது பாராட்டுக்களை ஏகமனதாக வெளிப்படுத்த தீர்மானிக்கின்றோம் இன்று பதினேழு ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை எங்கள் பள்ளியில் நடைபெறுகின்ற அறிஞர் போற்றும் அறிஞர் போற்றுதும் விழாவில் இந்த பாராட்டு தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் இதழ் ஆசிரியர் வரலாறு சமூகம் அரசியல் இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகள் சார்ந்து தொடர்ந்து எழுதி வருபவர் எழுத்தாளர் மருதன் கிழக்கு பதிப்பகத்தில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார் பல தலைப்புகளில் புத்தகங்களை திட்டமிட்டு தகுந்தவர்களை எழுத வைத்து தமிழுக்கு முக்கிய எழுத்தாளர்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் கலங்கரை விளக்காக இருந்து வருகிறார் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பொது வாசகர்களுக்காக தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கான எளிய நேரடியான மொழியில் இருபத்தைந்திற்கும் அதிகமான நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன ரோமிலா தாப்பர் ஓர் எளிய அறிமுகம் அசோகர் இந்தியா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை தேவதைகள் சூனியக்காரிகள் 
பெண்கள் ஒரு புத்திரனால் கொல்லப்படுவேன் மால்கம் எக்ஸ் லெனின் சேகுவேரா புரட்சியாளரானது எப்படி என இவர் எழுதிய புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தமிழனின் சொத்து ஒரு பூ ஒரு பூதம் எனக்கு ஆப்பிரிக்கா பிடிக்கும் உலகை மாற்றிய கதாபாத்திரங்கள் டிராகன் ஆக வேண்டுமா மினர்வாவுக்கு பறக்க தெரியாது என இளம் வாசகர்களுக்கான இவரது எழுத்து பயணம் கோகுலத்தில் சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு சாகித்ய அகாதமி பால புரஸ்கார் விருதுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் இவரது பாரதியின் பூனைகள் இடம் பிடித்துள்ளது காலச்சுவடு ஜூனியர் விகடன் ஆனந்த விகடன் அவள் விகடன் குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் குங்குமம் தோழி இந்து தமிழ் திசை தினமலர் உள்ளிட்ட தமிழின் அத்தனை பத்திரிகைகளையும் தன் வசீகர எழுத்தால் அலங்கரித்து கொண்டிருப்பவர் மருதன் இந்து தமிழ் திசையில் இவர் எழுதும் நடுப்பக்க கட்டுரைகள் அத்தனையும் நம்மை கட்டி போடும் ஆற்றல் கொண்டவை அறிவியல் எழுத்துக்களில் எளிமை வரலாற்று எழுத்துக்களில் சுவாரஸ்யம் தன்னை படிக்க ஆரம்பிக்கும் வாசகனை உயர்ந்த ரசனை கொண்டவனாக அறிவு காதல் கொள்பவனாக அவனை படைப்பாளியாகவும் மாற்றும் மந்திரக்கார எழுத்துக்கு சொந்தக்காரர் எழுத்தாளர் மருதன் எழுத்தாளர் மருதன் அவர்களுக்கு படைப்பூக்க விருது வழங்குவதில் எஸ் பெருமை கொள்கிறது பல முக்கியமான சமூக மாற்றங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வரும் ஒரு முக்கியமான பள்ளி இது இந்த பள்ளியில் இருந்து குறிப்பாக மாணவர்களிடமிருந்தும் ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் இணைந்து இந்த விருதை பெறுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதுவரைக்கும் செஞ்சதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்றத விட இனிமேல் என்ன செய்யணும் அது எப்படி செய்யணுன்றதுக்கான ஒரு உந்துதலாக ஒரு உற்சாக மூட்டக்கூடிய ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி ஓவியர் எழுத்தாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனை எனும் சிற்றூரில் பிறந்தவர் இவரது இயற்பெயர் நா செந்தில் குமார் ஓவியக்கலை மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் சென்னை ஓவியக் கல்லூரியில் இரண்டாயிரத்து இரண்டில் காட்சி தொடர்பியலில் பட்டம் பெற்றார் தமிழின் பல்வேறு காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்களுக்கும் இவரது அட்டைப்பட ஓவியங்கள் அழகு சேர்த்திருக்கின்றன காலச்சுவடு உயிர்மை அடையாளம் எதிர் போன்ற பல பதிப்பகங்களுக்கு புத்தக அட்டைகள் வடிவமைத்திருக்கிறார் முக்கிய இலக்கிய இதழ்களுக்கு ஓவியங்கள் வரைந்திருக்கிறார் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சினின் நூறு சதங்களின் தகவல்களை கொண்டு இவர் உருவாக்கிய சச்சினின் உருவப்படம் சச்சினிடம் கையளிக்கப்பட்டு கவனம் பெற்றது பண்பாட்டு அரசியல் போராட்டத்தின் அடையாளமாக இவர் வரைந்த தமிழணங்கு ஓவியம் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமானால் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு உலக தமிழர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது விளம்பரத்துறையில் உலக புகழ் பெற்ற விளம்பர நிறுவனங்களில் பதினைந்து வருடங்களாக பணியாற்றியிருக்கிறார் பல விருதுகள் பெற்றிருக்கிறார் காலச்சுவடு போன்ற இதழ்களில் காட்சிக்கலை கார்ட்டூன் சார்ந்த கட்டுரைகள் ஆனந்த விகடனில் கலைடாஸ்கோப் மின்னம்பலம் மின்னிதழில் மினிமலிசம் சார்ந்த கலை என எழுத்திலும் தன் வண்ணங்களை தீட்டி வருகிறார் அஞ்ஞான சிறுகதை மினிமலிசம் கலைடாஸ்கோப் என இதுவரை மூன்று புத்தகங்கள் வெளிவந்துள்ளன இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தயாரிப்பில் பிராங்கின் ஜேக்கப் இயக்கத்தில் வெளிவந்த ரைட்டர் திரைப்படத்தில் கூடுதல் திரைக்கதை எழுத்தாளராக பணிபுரிந்திருக்கிறார் இவரது எழுத்தில் இவரது பிள்ளைகளின் ஓவியம் மற்றும் குரல் பங்களிப்பில் உருவான கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு அனிமேஷன் திரைப்படம் பெர்லினில் நடந்த திரைப்பட விழாவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் விருது பெற்றது விகடன் டாப்டன் இளைஞர்கள் விருது உயிர்மையின் சுஜாதா இளம் எழுத்தாளர் விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்று ஓவியம் எழுத்து திரைமொழி என தான் கை வைக்கும் அத்தனை கலைகளிலும் உச்சம் தொட்டு கொண்டிருக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களுக்கு படைப்பூக்க விருது வழங்குவதில் எஸ் ஆர்வி பெருமை கொள்கிறது நான் ஒரு சில சின்ன சின்ன அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு இந்த அவார்டு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தோணுது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையால் வந்து இப்படி ஒரு அவார்டு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்தது எஸ்ஆர்வி பள்ளி வந்து இந்த இப்படி ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு முன்னுதாரணமான விஷயமும் எனக்கு தோணுது 
அனைவருக்கும் நன்றி கும்பகோணத்தில் பிறந்த அறிவியல் எழுத்தாளரான முனைவர் நாராயணி சுப்பிரமணியன் உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் இளநிலை பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர் கடல்சார் உயிரியலில் முதுநிலை பட்டமும் பவளப்பாறை மீன்களை பற்றிய ஆய்வுக்காக பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றவர் தற்போது புதுதில்லியின் அசோகா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சியாளராக பணிபுரிகிறார் நாம் வாழும் வாழ்க்கையாகும் இயற்கையின் வரம் அதை இந்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்காக தன் அறிவியல் கைகளில் தமிழ் பேனா எடுத்த சூழலியல் எழுத்தாளர் முனைவர் நாராயணி சுப்பிரமணியன் நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே கடலும் மனிதரும் விலங்குகளும் பாலினமும் இவை இவ்வுலகின் மேல் அக்கறை கொண்ட இவரது முக்கிய நூல்கள் இந்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரச்சாரை சேர்ந்த அறிவியல் பலகை தமிழ் பிரிவு மூலமாக இணைய வழியில் இருபத்தைந்து வாரங்கள் தொடர்ந்து கடல் அதிசயங்களை அறிந்து கொள்வோம் என்ற உரை தொடரை நிகழ்த்தியுள்ளார் ஜேஎன்யு பல்கலைக்கழகத்தின் தில்லிகை கூடுகையில் சூழலியல் குறித்த இணைய உரை தளிமரபு அறக்கட்டளையில் கடல்சார் உயிரியல் குறித்த இணைய உரை என இவரது பேச்சுக்கள் அறிவியலும் சூழலியலும் மனிதமும் கைகோர்க்கும் அதிசயம் கடலோடு உறவாடு என்ற தலைப்பில் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றிய தொடர் பசுமை சிந்தனைகள் என்ற சூழலியல் கருத்தாக்கம் பற்றிய தொடர் ஊழிக்காலம் என்ற தலைப்பில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய தொடர் என இவரது எழுத்துக்கள் இந்த உலகின் மேல் கொண்ட அன்பால் அக்கறையால் உருவானவை அதன் முக்கியத்துவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் பொக்கிஷங்கள் இந்த தொடர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளில் கடல்சார் உயிரினங்கள் அறிவியல் கண்ணோட்டம் சூழலியல் ஆகியவை பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார் ஆனந்த விகடன் தமிழ்வெளி கணலி ஓலைச்சுவடி போன்ற இதழ்களிலும் ஜந்தர் மந்தர் சுட்டி யானை உள்ளிட்ட சிறுவர்களுக்கான இதழ்களிலும் தொடர்ந்து அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார் இளம் விஞ்ஞானி விருது சிறந்த அறிவியல் கட்டுரைக்கான அருணா ராஜகோபால் விருது என பல விருதுகள் பெற்று இயற்கையை நேசிக்கும் மக்களை நேசிக்கும் சூழலியல் சார்ந்து பணியாற்றும் சமூக நோக்கு கொண்ட முனைவர் நாராயணி சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு படைப்பூக்க விருது வழங்குவதில் எஸ் ஆர்பி பெருமை கொள்கிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விருது பெற்றதுல வந்து எவ்வளோ மகிழ்ச்சியோ மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் அறிஞர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறதும் அவர்களே உரையாடுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதும் அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு கொடும் கனவா நம்ம கொரோனா காலகட்டத்தை கடந்து வந்திருக்கோம் அடுத்த சில ஆண்டுகள்ல அது எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் தலைப்பு செய்தியா இருந்ததோ சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளும் அந்த அளவுக்கு தலைப்பு செய்தியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அறிஞர்கள் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரும்போது அதற்கான ஒரு தயார் நிலை அதற்கான அறிவியல் மனப்பான்மை புரிதல் இது எல்லாத்தையும் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் எல்லார்கிட்டையும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தொடர்ந்து உந்துதலா இருக்கு இதற்கு முன்னால் அறிவியல் எழுதி கொண்டிருப்பவர்கள் கொண்டிருந்தவர்கள் இது எல்லாருடைய தொடர் செயல்பாடுகள் அந்த ஒரு பாதையில தான் வந்து நான் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த விருதும் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஊக்கமா இருக்கும் எப்படி எனக்கு வந்து இதை எல்லாருக்கிட்டையும் எடுத்து சொல்லணுங்கிற ஒரு ஊக்கம் இருக்கோ இந்த படைப்போக்க விருதும் இன்னும் ஒரு ஊக்கமா தான் இருக்கு முன்னோடிகள் நண்பர்கள் எல்லாரையும் தனித்தனியா பெயர் சொன்னா நேரம் ஆயிடும் அதனால எல்லாருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து ஊக்கம் தந்து வருகிற குடும்பத்தினருக்கும் நன்றி இந்த விருது மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிற அதே நேரம் இது ஒரு பெரிய பொறுப்பா நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தடுத்த அடிகள்ல வந்து எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு நினைவூட்டலாவும் இந்த விருது வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஆர் வி குடும்பத்தினருக்கு நன்றி எழுத்தாளர் மண் குதிரையின் இயற்பெயர் ஜெயக்குமார் மண் குதிரை ஜெயக்குமார் என புனைப்பெயர்களில் எழுதி வருகிறார் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் வெளியான புதிய அறையின் சித்திரம் எனும் கவிதை தொகுப்பு அந்த ஆண்டுக்கான ராஜமார்த்தாண்டன் விருது பெற்றது வெம்பா எனும் தலைப்பில் குருநாவல் இவரது இன்னொரு அடையாளம் மலையாளத்தின் முன்னணி இயக்குனர் லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிச்சேரியின் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி நடிப்பில் விரைவில் வெளிவரவுள்ள நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் எனும் திரைப்பட வசன கர்த்தாவாகவும் இணை இயக்குனராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் அமெரிக்காவின் அயோவா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட கொண்டனாமோ சிறை கைதிகளின் கவிதைகளை கொண்டனாமோ கவிதைகள் என்ற தலைப்பில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் பரிதவிப்பில் துடிதுடித்து கதறும் அந்த ஏதிலிகளின் மனமொழி என்னவோ 
அதை அப்படியே தமிழின் குரலாக அலறலாக மடைமாற்றம் செய்துள்ளார் கூடங்குளம் காத்திருக்கும் அபாயம் கவிஞன் கவிதை பாதையற்ற பயணம் இவரது முக்கிய படைப்புகள் அசோகமித்ரன் முதல் கொரிய இயக்குனர் கிம் கி டுக் வரை பலரையும் நேர்காணல் செய்துள்ளார் கணையாழி வனம் படித்துறை நவீன விருட்சம் மணல் வீடு உயிர்மை காலச்சுவடு அடவி அமிர்தா போன்ற இதழ்களில் இவரது படைப்புகள் வெளியாகியுள்ளன சன் புதிய தலைமுறை போன்ற முன்னணி ஊடகங்களில் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ள இவர் மலையாள சினிமா பற்றிய கட்டுரைகளை தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார் தற்போது இந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் தலைமை உதவி ஆசிரியர் சக மனிதன் மேல் அன்பு கொள்ளச் செய்வதுதான் மானிடம் சிறக்க ஒரே வழி அதை தன் படைப்புகளில் தொடர்ந்து எழுதி வரும் எழுத்தாளர் மண்புதிரைக்கு படைப்பூக்க விருது வழங்குவதில் எஸ் ஆர்வி பெருமை கொள்கிறது இந்த படைப்புக்க விருதை என்னை தேர்ந்தெடுத்த நடுவர் குழுவுக்கும் அதற்கு பரிந்துரைத்த நன்றி சொல்கிறேன் ப படைப்புக்க விருது உண்மையிலே எனக்கு சமீப காலங்களாக எழுதாமல் இருந்த அந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்கு இது ஊக்கம் தரும் என்று நம்புகிறேன் விருதுக்கு நன்றி உலக புகழ்பெற்ற நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவரான ஸ்ரீனிவாசன் நம் தமிழ் சிறுகதைகளின் முன்னோடிகளில் ஒருவராக வாழ்ந்த சார்வாகன் என்பது பலருக்கும் தெரியாது சார்வாகனுக்கு பிறகு மருத்துவராக இருந்து புனைவெழுத்தில் சாதனை படைப்பவராக வந்து கொண்டிருக்கும் இளம் படைப்பாளி மருத்துவர் மயிலன் சின்னப்பன் மருத்துவர்கள் மகத்தான எழுத்தாளர்களாக விளங்குவதற்கு நீண்ட வரலாறு இருக்கிறது ஆண்டன் செக்காவ் ஏ ஜே கிரானின் சாமர்செட் மாம் என தொடங்கி சார்வாகன் வரை கூறலாம் என்பது மூத்த எழுத்தாளர் அசோகமித்ரனின் கூற்று அசோகமித்ரனை தன் முன்னோடியாக கருதுபவர் டாக்டர் மயிலன் சின்னப்பன் இரண்டாயிரத்து இருபதில் இவரது முதல் நாவலான பிரபாகரனின் போஸ்ட்மார்ட்டம் வெளியாகி பரவலான வரவேற்பை பெற்றது முன்மாதிரியற்ற அந்த நாவலுக்காக வாசக சாலை அமைப்பின் அந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த அறிமுக எழுத்தாளர் விருதை பெற்றார் தொடர்ந்து நூறு ரூபிள்கள் அனாமதேய கதைகள் என இரண்டு சிறுகதை தொகுதிகள் அடுத்தடுத்த வருடங்களில் வெளியாகின எழுத்தாளர்கள் அசோகமித்ரன் மற்றும் ஆதவன் இருவரையும் தன் ஆதர்சமாக கொண்டிருக்கும் இவரது கதைகள் வெவ்வேறு களங்களில் எல்லா மட்டத்திலுமான மனிதனின் உளச்சிடுக்குகளையும் கீழ்மைகளையும் பேசுகின்றன இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு யாவரும் பதிப்பகம் ஒருங்கிணைத்த குறுநாவல் போட்டியில் சாதிய அழுத்தத்தில் உழலும் பெண்ணுறுத்தியின் வாழ்க்கையை பேசிய இவருடைய படைப்பான முப்போகம் புதுமைப்பித்தன் விருதை பெற்றது தற்போது மூளை தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை மருத்துவராக திருச்சியில் பணியாற்றி வருகிறார் மூளைக்கு மருத்துவம் தமிழுக்கு இலக்கியம் என முக்கிய படைப்புகளை தொடர்ந்து எழுதி வரும் எழுத்தாளர் மயிலன் சின்னப்பனுக்கு படைப்பூக்க விருதினை வழங்குவதில் எஸ் ஆர்வி பெருமை கொள்கிறது மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களுக்கும் முன்னே கூடியிருக்கும் இளம் செல்வங்களுக்கும் வணக்கம் நான் படித்தது ஒரு தனியார் பள்ளியில் தான் அப்பா ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் இந்த ரெண்டு சூழ்நிலையுமே எனக்கு வந்து ஒரு இலக்கிய பரிச்சயத்துக்கான வாய்ப்புகள் அப்போ கிடைக்கல அப்பாவும் ரொம்ப நான் படிப்புலேருந்து டிவேட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன் என்னோடய பள்ளியும் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பட்டித்தனமான கட்டுப்பட்டித்தனம்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கான நெறிமுறையில் அவங்க ரொம்ப நேர்கோடோடு என்னை கொண்டு போன ஒரு இது ஸோ எனக்கு இந்த இலக்கிய பரிச்சயம் கிடைக்கிறதே நான் எம்பிபிஎஸ் முடித்த ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசில் தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது இந்த வயசுல இவ்வளவு பேரை கொண்டு வந்து கண்முன்னாடி நிறுத்திருக்க உங்கள் பள்ளிக்கு உங்கள் சார்பாக நானும் ரொம்பவே தலை வணங்கி நன்றி சொல்றேன் ஆஹ் எனக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒரு உத்வேகத்தையும் ஆஹ் ஊக்கத்தையும் அளிக்குதோ ஆஹ் என்னோட சேர்ந்து விருது பெறும் படைப்போக்க விருது பெறும் மற்றவர்களுக்கும் வாழ்நாள் சில விருது பெறும் ஐயாக்கள் இருவருக்கும் தமிழ் விருது பெறும் சான்றோர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் இந்த விருதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இத்தனை நாள் நான் கண்ணு முடிச்சு நைட் எப்பயாவது ஏதாவது சம்மந்தமா படிக்கிறதோ எழுதுறதோ இருந்தா வீட்டுல முகம் சொல்லிப்பாங்க இனிமேல் சொல்லிக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சோ அதுக்கும் சேர்த்து எஸ் எஸ்ஆர்வி பள்ளிக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்